小川，试试。嗯，还挺不错。你不是说要清修疗伤吗？拖着残破的身体走路都勉强，就为了带我来逛街？我这个人呢，向来喜欢烟火气，一看到热闹，我就欢愉的很，可以减轻伤痛的。<笑>相举之战之后，你去哪儿了？啊，又是扎进哪个锣鼓喧天巷子里换一去了？你关心我？啊？我关心的是林登。我关心你啊。跟我有什么关系？那日相举一战之后，我便躲在画中疗伤，那是我最后的藏身之地。可方才为了救你，我用它困住了大皇子，想必那画是已经毁了。天下之大，无处容身，很可怜的。那我请大人住店，总可以了吧？好呀，好呀。两个雅间，哎，好，老板，这间客栈我们包下了。啊，啊，不错。哎呦，怪不得老百姓都喜欢你们这种仙人。嗯，你一个，小白一个，你师傅一个，一个比一个富贵。我娘子喜欢安静独处，这里人确实多，着实吵了些。哎呀，哎呀，好好好，这就给公子安排啊。哎，小二，哎，带客人上三楼。好嘞，天子一号。不用了，我住二楼。那就委屈姑娘了。行。皇兄，你都要回高都了，也不让我赢一局。你这个棋啊，明显就是给我下了一个陷阱，让我栽进去。你的棋风藏巧于拙，时刻等待反击，我不防着你，就得输光了。得了吧，皇兄，我从小下棋什么时候赢过你？纵然是当今冠绝天下的才子，也未必赢得了你啊。才品不一定是棋品。你知道左相之子左子辰吗？拈字流伤失惠，在我天元百名才子中都拔得头筹。可是其艺呢，还不如八岁一小孩呢。听说此人自视清高，大离国灭后自我放逐，想必这辈子啊，也入不了什么仕途了吧？不然呢？越是这样的人，就越值得拉拢。皇兄，你就知道操心国事。哎，下个月就是中元佳节了，每年都见不到你，今年还有幻术表演。哎，皇兄，如果皇兄有空的话，给弟弟个面子，一起共享佳节呗。再说吧，若是到时候不忙啊，自当陪你赏玩。每次都这么说，每次都看不见。看起来精神抖擞的，似乎也没受伤。莫非他并不想带我去找灯，只是借口拖着我？林灯丢了，难道他一点都不在乎？谁啊？给姑娘送酒水。送酒水。
吃饼我也喝点。嗯，你不是自己房间好好待着，你到我房间来干什么？一个人待着甚是无趣呀、啊。喝酒。所以你根本就没有受伤，对不对？你只是想拖着我、戏弄我，不让我去找林登，对不对？小春啊，你可不能以小人之心夺君子之腹啊！傅九云，嗯，就在你喝这一盏酒，此时此刻就有一个无辜的黎明要被杀死啊！这黎明又不是傻子，该逃的早就逃了，是不是？小春。你与其在这儿杞人忧天、胡乱瞎想，不如就坐在这儿啊，陪我喝两杯。你是神仙，你可以不沾世事，但我不能，我自己去找。你去哪儿找啊？凌云城，庭园府。你觉得，被你闹了这么一番，灵灯还在凌云城吗？灵灯是我的，与我生来有所感应。现在，灵灯已经不在灵鱼城了。你就算去找，也只不过是大海捞针而已。当真？嗯。你要是不信的话，能去找。那你告诉我，灵灯在哪儿？我说。公主大人，我现在身体有伤，麻烦您能不能体恤一下像我这种普通小神仙的辛酸疾苦啊？这盏灵灯，这些年与我形影不离。丢了，我自然比你更着急呀、啊。你也知道，这世间有多少能人异士觊觎他的威力。只可惜如今，我身负重伤。这没有十足的把握，我也不敢轻易去取。但是呢，只要我恢复了身体，一定会把它取回来。哎，这就对了。人生在世，须尽欢啊，小春儿。要学会享受当下。来，这么喝酒，可是会容易醉的。要你管。小川儿，你装借酒消愁也得装得像一点吧？啊，然后你看，你这杯里是给谁留的？嗯。还有，还有啊。就这么一小杯，怎么就是喝不掉了？傅九云，我终于知道为什么你重伤未愈了。我告诉你啊
，我可以陪你在桃园镇休养几日，但是你必须得答应我，不准用仙术。凡是能用仙术解决的事情，都给我憋着。还有，更不能用仙术戏弄我。听到了没？可以啊。哎，反正我现在也是一个手无缚鸡之力的凡人。不过小川儿，你是否能像以前一样照顾我？谁允许你跟我讲条件的？哎呦，小川，我饿了，我想吃糖醋酥肉了。我可都想了好久了，啊！自己做去吧。罢了，你再也不是我的小侍女了。哎。小侍女不见了，哎呀，我的伤好痛啊！哎呀，我好饿呀！小川儿啊，小川儿啊。相国大人，好，谢谢了。请。啊，德臣啊，做乏了，裴为父走走。好，你们在这儿等我们。子辰啊，这个秋华夫人，这一路上跟我攀亲带故的，就是想把自己的女儿嫁给你。但是为父看出来了，你不喜欢。哎，如今你也大了，你有你自己的想法了。你喜欢谁，你便去喜欢。觉得合适的时候。领回家，让为父看看。哎呀，你看你的手啊！你以前可是公主的手，何时有这般粗糙过？男人都喜欢纤白细嫩的手。娘知道你心里在想什么。你若真想对左子辰好，也要有点骨气，这样他才不会看清你，作家才不会看清我们。我是真心喜欢子辰，不是想要什么靠山。你当然可以真心谈情说爱了，可是要知道，我们现在身处天元国，虽然被一时礼遇，被称作什么公主夫人。只要他们一个不痛快，我们的性命便像水中浮叶，飘零无依。你要是真心喜欢左子辰，就早点嫁给他吧。为娘也可以帮你啊。
将这条命事归事件，就都放在你手上了。母亲教训的是。对了，呃，我替你收齐了《四海记》《兰州记》两部残卷。从你离家之后，我就开始收集，整整用了两年时间。我现在已经把它们都整理好了，放在你的卧室里。我是想，一旦你眼睛治好了，马上就能看；就是治不好，为父也会一页一页的念给你听。说的那些话，我想过了，你是对的。为父不应该把自己的为政理念强加于你。我这个父亲做的，真是不怎么样啊。我现在老了，我想向朝中告几个月的假。你我父子二人，还像从前一样，作父、吟诗。子辰呀，为父不怕你笑话。这几年，为父一直很自责，有愧于你啊。不奢望你能够理解我，能够原谅我。我是怕你为了一些陈年旧事，从此一蹶不振，失去自己的远大前程和理想。我这个父亲什么失败呀？什么时候病的？不碍事，不碍事。父亲，你如今年岁已高，以后这种长途的劳累奔波就不要再有了。你也以后多静养静养吧，子辰，等回了丰城，你一定要陪为父多待些日子，好吗？算为父求你了，好吗？好，我答应你。好，好，好。冰糖葫芦，冰糖葫芦，拿着。上好的冰糖葫芦，冰糖。以前在仙山清修以鹿为食，还以为这世间啊，只有清泉和花香。后来常来人间，才发现这世间还有烟火气、药店熬药的苦涩，能，还有这蒸笼里透出来的面相。但当它们混杂在一起的时候，我又不知道是什么味道。小川儿，你知道是什么味道吗？红尘的滋味。红尘。当了这么多年的神仙，也没有好好游览过人间吧？买了这么多中看不中用的东西，倒像一个人间的游客。你不也是一样吗？我，我明白了。看来你说这意思是你看不上我给你买的东西。那么，还请秦川姑娘带着我这个山里人，好好长长见识。这是我觉得天底下最好吃的小吃了。我第一次吃的时候，觉得比宫里的御膳还要好吃，尝尝。可他刚收完钱又去做饼了，你看，真矫情。在上锦衣玉食的公主，现如今，竟然会觉得这一文钱的酥油饼都是人间美味啊！
出了宫以后，太久没吃肉了，就惦着这一口酥油饼。遇到要么横行的时候，要有一口酥油饼吃，那也是天大的幸事。你也挺容易满足的嘛。刚出宫的时候，没少哭鼻子吧？嗯，没少哭鼻子。当时干了好多好笑的事儿，比如说啊，嗯，买东西忘记给钱。我不会梳头发，然后把头发扎得歪七扭八的。哦，还有一次，我不知道为什么身上起了好多红点，就特别痒，然后把锅给打翻了。那锅里可是我攒了一个月前买的肉。不过到后来吧，我也就习惯了。这些事儿对于我来讲，也不算什么事儿。那你现在还会怀念从前那个弟弟吗？其实我从来没有想过能过得像现在这样，可能就是因为心中有想做的事儿，所以坚持也踏实。可就算你去做了，你的父王、你的母后，还有你的兄长，也不会回来。我知道啊，我都知道，但是。如果我的父皇母后，还有二哥，他们在天有灵的话，一定会为我感到欣慰的，因为他们曾经，那个骄傲的小公主，现在也和他们一样，心里不只能装下一个人，还能装下许多人。有说书的，老板，哎，曼子啊，闻听此言，那人间样王恨不能当场昏厥呀。他对仙子说：“你我举案齐眉了三年，如今骨肉再回，谁知道你竟然是天上的仙子。”仙子说。仙凡不能相恋，孩子一旦咕咕坠地，就会引来众神之怒。人间将干旱十年，洪涝十年。哎呀，你这可怎么办呢？如今之计，我只有先上天祈求主母，不降罪于你。你一定在凡间等我，千万不能选后。那药王肯定不等他来啊！你们谁先谈恋爱都这样、哎。这位客官，您再猜猜。不知道啊。要不你试试天上一日，地下一年，这样王这般情深，时间能否左右他？还帮你拿了一个。哎，谢谢。您还别说，这样王还真就等了他。哎呦，真不用。你会等一个人这么久吗？这九年里，若是真心，就算等上千年，也不过是虚。每站在南天门前受天雷。说的像你等过似的。哎，那万军雷霆，黑的像黑色的厉鬼，紫的。像深渊里的龙，从九万里的高空抽下来，每一条都像一把利剑，深深的刺进仙子的肌肤里和骨头里。他眼见着自己的骨肉从肚子里被雷抽出来。如果是你的话，你会告诉燕王你受了这些苦吗？不会。为什么？因为爱一个人是不会去想的事，只要他好。每当他经受不住之际，都会不断的回忆。但你呢？与样王的恩爱，如此。我也不会。万物万千。为什么？受完天罚，主母心疼仙子，便同意了仙子的哀求。仙子一回到人间，便找到了样王。此时的样王因为思念，两鬓斑白。此正是。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。嫁给他！嫁给他！仙子隐瞒了受罚之事，告诉样王，忘却人间苦厄，跟他上天，在天上做一对神仙眷侣，从此没有什么可以阻碍他了。我觉得
，药王不会跟他走。哎，可是没想到，这药王居然不同意啊！是为什么呀？是为什么呀？为什么？诸位，你为什么会觉得药王不会跟仙子走？九年间，他已经尝到了权力的滋味。听故事的人当然是希望结局美好，但是他们不曾想过，药王是天下为王。若是妖王真的走了，就民不聊生，百姓疾苦，他怎么可能置之不理啊？可你又曾想过，这天下百姓不缺明君，可是仙子却只有妖王一个人，为了这千万人而舍弃那一个人，这样就对那一个人公平吗？那就算这妖王真的上天了，他就可以安稳过日，过上眷侣神仙吗？药王就算上天了，他心里有个结，天上再美好，对他来说也像地狱一样。若我是药王，我宁愿背负一辈子的愧疚，我也会留在人间的。嗯嗯、你这个无心无意的女人，就是有你这样的人，世上才有悲剧。王秘书，让开！没事了，那我们出去吧。再等一会儿。哦，嗯，干嘛呀？不干嘛呀。哦，不是你这心跳怎么这么快？神仙没有心跳，那是你的。转、哦、儿，饿了。又饿了，啊！来，你再多吃点吧。您可真能吃啊！不能浪费食物，要懂得珍惜。<笑>是要懂得珍惜。我看你也挺喜欢这般无忧无虑、洒脱耍赖的生活吧？就这样平平凡凡过一辈子，是不是也挺幸福的？这面汤酸酸甜甜的，好好喝，有梨果的味道。哎，你知道吗？在我们那边，特别爱吃醋，面里也会加醋。嗯，这味道倒是挺像离国的，也不知道老板是哪儿的人。是，是离国人。真的假的？真的呀。这一路上，鸟雀叫得像离调，它就是离国飞来的鸟。这街上的胡姬会跳几个离步，它祖籍就是离国人。反正天下大同，你也不必复古了。你干嘛要说这样的话，小春啊？这么信你，你有没有哪怕一刻，心里想的不是灵丹，不是家国和百姓，只是当下
，有吗？什么时候？不告诉你。不告诉我，吃吧。公子，小姐，给，给点钱吧。几天都没吃饭了。哎哎哎哎，走开走开，谁让你进来？小姐，公子，你们别介意啊。最近呢，离国的难民。流窜到咱桃源镇，天天来打扰客人。哎，走走走走走，等一下。来，拿着吧，在这体面的生活下去。还有啊，过来。这位小姐最见不得中国人，她会哭鼻子的，千万别跟她叙旧，明白了吗？啊，明白，明白。走，先回家吧。谢谢啊，应该的，应该的，没事吧？走吧，走吧。人呢？没关系，没关系。快回家吧啊！好，谢谢。行了，行了，行了。体面的生活下去啊！哎，我还以为你很介意我的事儿呢。我哪敢介意你的事儿啊？那吃一碗面的功夫，可能就有一个黎民被妖给杀死。就连我这不问世事、游戏人间的仙人，也被迫卷入了红尘。你可真厉害呀、啊，公主大人！你放心吧，那颗珍珠我会想办法还。啊，不必了。只不过呢，我身上就带了这么两颗，一颗给了客栈，一颗给了他，怕是这上路的钱都没有了。不如，我们就在这个镇上多逗留几个你是不是想拖延时间？扶贫济困，怎么能说是拖延呢？更何况，那可是你的人。我得帮啊，但那帮也得量力而行。你这样不就把自己搭进去了吗？嗯。干嘛、啊？帮人量力而行，不要把自己搭进去。这些道理，你应该说给自己听啊，公主大人殿下，你传来的烟书我看了，能确定是这人吗？错不了。那日在混沌结界与我交手，正是离国城头上被我震慑中的抚琴施法的仙人。上次是离国皇城，这次又是离国的难民。哼，看来颇有渊源呢、啊。他与你交手时，你看到长相了吗？看到了，长得很清俊，只是眼角没有那颗泪痣，想来不是傅九鱼。你是不是有些失望了？不打紧，殿下放心，此人我亦会遣人调查的。那傅九云可有消息？很快便会有的。若是找到他，拿到那两粒，你也不必再受这贪邪之苦了。但愿如此。徒儿告退了。傅九云。赶紧回房间去吧。我房间锁了，客栈老板睡了，小二走了，整个客栈连条狗都没有。小川，让我再待会儿吧。
滚蛋。你去哪儿？我去楼下歇息。可是你伤还没好呢。原本也没想在这待太久，更深入重的伤口只会加重疼痛。我怕影响你休息。行，你再待会儿吧。好。